Hi, hello, cuties. Welcome to AGVBS 2023. AGVBS. This is our VBS. Hey, cuties. Exams, la, mood, and vacation, la, holidays, la, uttang, la. Yenna pandren thiriya merking, la. Kavale padaiyen. Namak kaagve special, la. AGVBS rukhe. AGVBS. This is our VBS. Yevara thene. Intro, la, mangera mar rukhe. Ah. Moon na AGVBS rukhe. என்ன <laughs> 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 ஆடுபுரா இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் விபிஎஸில் பங்கெடுக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஆண்டுபுரா இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நேரத்தில் கூட இந்த மூன்று நாட்கள் ஆண்டுபுரா இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு கூட பேச போகிறார் அவர் நிச்சயம் உங்களை நேசிக்கிறார் எனவே இந்த மூன்று நாளும் இந்த ஆன்லைன் விபிஎஸில் நீங்கள் பங்கு பெறுங்க நிச்சயமாகவே நீங்கள் மட்டும் இல்லை உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் கூட்டிகிட்டு வாங்க இயேசப்பா அவங்கள பிளஸ் பண்ண போகிறாங்க நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீங்க இப்பொழுது நம்ம ஜிபிக்கலாமா இந்த மூணு நாளும் இயேசப்பா உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்க போகிறாங்க நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு நிச்சயமாகவே இந்த உலகத்தில் உங்களை குறித்து ஆண்டோர் வைத்திருக்கிற நோக்கம் திட்டம் நிறைவேறும் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீங்க இப்பொழுது நம்ம ஜிபிக்கலாமா எல்லார் கண்ணில் முடிக்கலாமா நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல கண்ணை முடிக்கொள்ளுங்க நம்ம சேர்ந்து ஜோமரலாம் பல்லவுக்கு பிதாவே இந்த நேரத்திலும் இந்த ஆன்லைன் விபிஎஸுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் இதில் பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டு வரே அவருடைய வாழ்க்கையிலே நீர் ஆண்டு வரே அற்புதங்களை செய்வீராக அவளுக்கு வேண்டிய ஞானத்தையும் அறிவையும் புத்தியும் நீ தந்து அவருடைய வாழ்க்கையிலே நீர் எதிர்க்காக அவளை தெரிந்து கொண்டிரோ அழைத்தீரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவள் வீட்டுக்குள்ளே சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாகட்டும் அவளுக்கு வேண்டிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நன்மைகளையும் கொடுப்பீராக உங்களுடைய நாமத்தில் இவளை ஆசீர்வதிக்கிறோம் இந்த மூன்று நாட்களும் இந்த பிபிஎஸ் மூலமாய் இவள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் கற்றுக் கொடுக்கிற பாடல்கள் அன்றைய வசனங்கள் அவருடைய உள்ளத்திலே ஆழமாய் பதியட்டும் உங்களுடைய பரிசுத்த நாமத்திலே இவளை ஆசீர்வதிக்கிறோம் அன்றுவரை இந்த ஃப்ரீடம் என்ற தலைப்பிலே கற்றுக் கொடுக்கிற இந்த சத்தியங்கள் அவளுடைய வாழ்க்கையிலே மெய்யாகவே ஒரு விடுதலையை கொண்டு வரட்டும் உங்களுடைய நாமத்தில் இவளை ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் சுபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே தொடர்ந்து இந்த மூன்று நாட்களும் நீங்கள் பங்கு பெறுங்கள் கத்தருங்களை ஆசிர்வதிப்பராக ஆமே ஓகே குட்டிஸ் நீங்க எல்லாரும் ஆவலோட எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சாங்ஸ் அண்ட் டான்ஸ் செஷன் வாங்க எல்லாரும் போவோம் ஜாலி ஓகே குட்டிஸ் நம்ம இன்னைக்கு நல்லா புது பாட்டு கத்துக்க போறோம் அன்னைங்களோட சேர்ந்து எல்லாம் டான்ஸ் பண்ண போறோம் எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா ஆர் யூ ரெடி ஓகே எல்லாம் எங்களோட சேர்ந்து நல்லா ஆக்ஷன் பண்ணுங்க பாப்போம் ரம் பம் பம் 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 ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் 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 சின்ன தம்பி சின்ன தங்காய் சின்ன தம்பி சின்ன தங்காய் ஓடி வாங்களே எல்லாரும் ஒன்று கூடி கொண்டாடுவோமே நீயும் நானும் நீயும் நானும் நீயும் நானும் சேர்ந்து வந்து ஆடிடுவோமே பரலோக தேவனையை கொண்டாடுவோமே ரம் பம் பம் 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 ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் 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 ஏஜிபிஎஸ் இது நம்ம நாட்கள் புது புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணும் நாட்கள் ஏஜிபிஎஸ் இது நம்ம நாட்கள் புது புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணும் நாட்கள் ஜாலியாக தாளம் போட்டு வேற லெவல் டான்ஸ் ஆடி துள்ளி துள்ளி பாட்டு பாடி குதிக்கும் நாட்களே ஜாலியாக தாளம் போட்டு வேற லெவல் டான்ஸ் ஆடி துள்ளி துள்ளி பாட்டு பாடி குதிக்கும் நாட்களே ரம் பம் பம் 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 
பாட்டு <laughs> Ram pam pam 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 ram pam pam he he ram pam pam he he ram pam pam he he ram pam 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 chinna thambi chinna thangai chinna thambi chinna thangai odi vaangale ellarum ondru koodi kondaaduvome neeyum naanum neeyum naanum neeyum naanum sendu vandu aadiduvome பரலோக தேவனையே கொண்டாடுவோமே ரம் பம் பம் 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 ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் 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 HVBS இது நம்ம நாட்கள் புது புது फ्रेंड्स மீட் பண்ணும் நாட்கள் HVBS இது நம்ம நாட்கள் புது புது फ्रेंड्स மீட் பண்ணும் நாட்கள் ஜாலியாக தாளம் போட்டு வேற லெவல் டான்ஸ் ஆடி துள்ளி துள்ளி பாட்டு பாடி குதிக்கும் நாட்களே ஜாலியாக தாளம் போட்டு வேற லெவல் டான்ஸ் ஆடி துள்ளி துள்ளி பாட்டு பாடி குதிக்கும் நாட்களே ram pam pam 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 ram pam pam he he ram pam pam he he ram pam pam he he ram pam 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 chinna thambi chinna thangai chinna thambi chinna thangai odi vaangale ellarum ondru koodi kondaaduvome neeyum naanum neeyum naanum neeyum naanum sendu vande aadiduvome பரலோக தேவனை கொண்டாடுவோமே ரம் பம் பம் 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 ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் 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 ரம் 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 பம் 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 ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஹே ஹே ரம் பம் பம் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் அடுத்த செக்ஷன் நம்ம போவோமா வாங்க போவோம் Hi Kutis! First day, online VBS. Okay, wow. Trump-um song, you can sing the song. You can sing the song. You can sing the song. Okay. Now, super story time. You can tell us a story. You can tell us a lot. Now, you can tell us a lot. Super story. Okay, wow. Auntie, you can sing the song. You can go to the story. ஒரு பெரிய ஏரி இருந்ததாம் அந்த ஏரிக்குள்ள நிறைய மீன்கள் இருந்தது சரியா அதுல ஒரு குட்டி ஃபிஷ் சரியா அந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் என்ன தெரியுமா ஏபி 
அது பயங்கர வாழு சரியா நீங்களும் வீட்டுல வாழ் எல்லாம் பண்ணுவீங்கல்ல சேட்டெல்லாம் பண்ணுவீங்கல்ல அது மாதிரி அதுவும் பயங்கர சேட்டை ஒரு இடத்துல நிக்காது டெய்லி டெய்லி ஏதாவது புதுசா செய்யணும்னு அதுக்கு யோசிச்சுட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப நாளா யோசிக்குது நம்ம ஏரிக்குள்ள ஒரு குட்டி ஜூஷியான ஃபுட் இருக்கு அத மாத்திரம் நம்மளோட அம்மா அப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா எனக்கு சாப்பிட்டு பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இது ஒவ்வொரு நாளும் யோசிச்சுட்டே இருக்குது சரியா எதை செய்யாதன்னு சொல்றோமோ அத நம்மளும் செஞ்சு பார்க்கணும் நமக்கு தோணும்ல அது மாதிரி இந்த குட்டி எபிக்கும் அத செஞ்சு பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசை அதனால அது என்ன பண்ணுச்சு தெரியுமா ஒரு நாள் அம்மா அப்பா கூட அப்படியே நீந்திக்கிட்டே வரும்போது அப்படியே மெதுவா ஓரத்துல போய் அதை லேசா கடிச்சிட்டு வந்துடணும்னு அதுக்கு ரொம்ப ஆசை அது மைண்டு ஃபுல்லா அது எப்படியாவது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுச்சு சரியா அதனால அது போயிட்டே இருக்கும்போது மெதுவா விலகி போய் அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு அப்படி கடிக்க போகும்போது அவங்க அப்பா பார்த்துட்டாங்க ஏய் ஏபி என்ன பண்ற உன்னை எத்தனை சொல்றது அதை சாப்பிட கூடாதுன்னு சொன்ன உனக்கு புரியாதா சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேன் நீ அப்படின்னா அவங்க அப்பா அதை என்ன பண்ணாங்க திட்டாங்க நீ இது அது ரொம்ப அழகா இருக்குப்பா அது பார்க்கும் போதே ரொம்ப ஜோசியா இருக்குப்பா அது எப்படியாவது கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணணும் ஆசையா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிச்சா அப்பா அவங்க அப்பா சொன்னாங்களா உம் ஜூசியா இருக்குன்னு சொல்ற அழகா இருக்குன்னு சொல்ற சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்ற ஆனா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டேஞ்சர் இருக்குது உனக்கு தெரியுமா ஒரு ஆபத்து இருக்குது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அசிங்கமாங்களா <laughs> ஏன் தெரியுமா அவங்க வாய் கண்ணு எல்லாம் கிழிஞ்சு ரத்தமா இருக்கிற மாதிரி பொண்ணா இருக்கிற மாதிரி அவங்கள பார்க்கும் போதே அசிங்கமா இருக்குமா எபிக்கு அவங்கள பார்த்தாலே பிடிக்கவே பிடிக்காதான் சரியா அதனால அவங்க மாமா வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பயப்படுச்சா அவங்க அப்பா சொன்னாங்களா நீ மாமா வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பயப்படுறல ஏன் மாமாவோட முகம் இவ்வளோ அசிங்கமா இருக்குது தெரியுமா அதுவும் சின்ன பிள்ளையில இருக்கும் போது ஒன்னே மாதிரியே அந்த ஜூசி ஃபுட்டை சாப்பிட்டு பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அதை சாப்பிட்டதுனால அதுக்கு பின்னாடி இருந்த கொக்கில அது வாய் மாட்டி அது வாய் கண்ணு எல்லாம் கிழிஞ்சு போச்சு அதனாலதான் மாமாவோட முகம் அவ்வளோ அசிங்கமா இருக்கு அப்படியாப்பா ஓகேப்பா நீங்க சொல்றபடி நான் செய்யறேன்ப்பா இனிமே அந்த ஃபுட்டு பக்கம் போக மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்லும் போது அது நல்ல பிள்ளை மாதிரி கேட்டுக்கிச்சான் நம்மளும் கேட்போம்ல அம்மா அப்பா அதை செய்யாத அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஓகேம்மா செய்ய மாட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் எப்பயாவது அம்மா அப்பா வெளியில் போனோன்ன செஞ்சு பார்க்கணும்னு ஆசை வரும்ல அது மாதிரி தான் இதுக்கும் ரொம்ப ஆசை வந்ததான் அவங்க அம்மா அப்பா விட்டு கொஞ்சம் தூரம் வந்து அது எப்படியாவது சாப்பிட்டு பார்த்துரணும்னு ரொம்ப ஆசை இது சொல்லிச்சா நான் ரொம்ப ஞானமா இருப்பேன் நான் ரொம்ப புத்திசாலியா இருப்பேன் நான் ரொம்ப அறிவாளி நான் அந்த ஆபத்துல என்ன பண்ண மாட்டேன் சிக்க மாட்டேன் சிக்காம அந்த ஃபுட்டை எப்படியாவது நான் டேஸ்ட் பண்ணிருவேன் அப்படின்னு இது நினைச்சிட்டே இருந்ததா உன்னால் முடிவு பண்ணிச்சா அம்மா அப்பாக்கு தெரியாம எப்படியாவது அந்த ஃபுட்டை இன்னைக்கு சாப்பிட்றணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அதுக்கு ஆசை தாங்க முடியாம நேராக அந்த ஃபுட்டு பக்கத்தில் போக ஆரம்பிச்சிச்சு போயிட்டே இருக்கும்போது இதுக்கு திடீர்னு அவங்க மாமா முகம் ஞாபகம் வந்தது ஐஜிச்சோ நான் அம்மா முகமும் அப்படி ஆயிடுமோ 
அப்படின்னு ஒரு பயம் மனசுக்குள்ள வந்தது அப்படி இது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது இன்னொரு ஃபிஷ் அப்படி நேர போய் அந்த ஃபுட்டை அப்படி கடிச்சு சாப்பிட்டும் போதே அது வாய் அந்த கோக்கிக்கில மாட்டிக்கிச்சான் மாட்டிட்டு அப்படியே அது ரொம்ப கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு உடனே இதுக்கு என்ன தோணுச்சான் அச்சிச்சோ இதுல இவ்வளவு பெரிய ஆபத்து இருக்கா நான் இது பக்கத்துல போக மாட்டேன் வச்சிச்சோ நான் போக மாட்டேன் எங்க அம்மா அப்பா சொல்றத கேட்காம அத நான் செஞ்சு பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் இனிமே அதை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மறுபடியும் என்ன பண்ணிருச்சான் இந்த பக்கம் திரும்பி வந்துருச்சான் சரியா குட்டேஸ் உங்களுக்கும் ஆசைப்படுவீங்கல்ல அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்கல்ல மொபைல் எடுக்காத டிவில ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாத சில கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேராத அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஆனா நமக்கு என்ன தோணும் நான் ரொம்ப ஞானமா இருப்பேன் புத்தியா இருப்பேன் அறிவா இருப்பேன் நான் அப்படிலாம் பண்ணாம அதை என்ன பண்ணிருவேன் போன கொஞ்ச நேரம் மட்டும் பாத்துட்டு வச்சிருவேன் டிவி கொஞ்ச நேரம் பாத்துட்டு வச்சிருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு வந்துருவேன் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆபத்து என்ன பண்ணும் நமக்கு தெரியாது ஓகேவா இனிமே அம்மா அப்பா சொல்றத கேட்டு நீங்க உங்களை என்ன பண்ணிக்கணும் பாதுகாத்து கொள்ளணும் ஓகேவா இப்போ ஒரு வசனம் படிக்க போறோம் சரியா நான் சொல்ல சொல்ல நீங்களும் சொல்லுங்க ஓகேவா நம்முடைய சத்துருக்களின் கையில் இருந்து நம்மை விடுதலை பண்ணினவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது இன்னொரு டைம் சொல்லிட்டு இருப்பிடம் பார்ப்போம் ஓகேவா நம்முடைய சத்துருக்களின் கையிலிருந்து நம்மை விடுதலை பண்ணினவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு ஓகேவா குட்டஸ் இந்த வேர்சன் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மள பிசாசோட கையிலிருந்து நம்மள யார் விடுதலை ஆக்கினா அப்படின்னா ஏசப்பா அவரை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பிரைஸ் பண்ணும் ஓகேவா இசப்பா தான் நம்மள பிசாசோட கையில இருந்து என்ன பண்ணினாங்க விடுதலை பண்ணினாங்க ஓகேவா இப்ப கண்ண மூடி ஒரு குட்டி பிரேயர் பண்ணிடுறீங்களா குட்டி பிரேயர் பண்ணுவோமா எல்லாரும் நீங்களும் போட்டுக்கோங்க ஆண்டி சொல்ற பிரேயர நீங்களும் மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க எசப்பா நான் அழகா இருக்குதுன்னு நினைச்சு கவர்ச்சியா இருக்குதுன்னு நினைச்சு அண்டவரே ஆபத்துல நான் சிக்கி கொள்ள கூடாது இசப்பா என்ன நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க நான் அம்மா அப்பா சொல்றத உண்மையா கேட்டு நான் நடப்பேன் ஏசப்பா என்னை சத்துரு கையில இருந்து என்னை விடுதலை ஆக்கினதுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே ஏசுவின் நாமத்தில் ஆமே ஓகேவா குட்டேஸ் பாய்நீங்க <laughs> 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 <laughs>
டேக்னு சொல்லும் போது டக்குன்னு எடுக்கணும் ரெண்டு பேத்துல யார் எடுக்கிறீங்களோ இந்த நாலு பேர் இருக்கீங்க அதுல நாலு பேத்துக்கு நாலு சாக்லேட் இருக்கு யாரு அந்த சாக்லேட்டை ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த ரவுண்டோட வின் ஓகே சாக்லேட் வச்சுருவோமா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க ஸ்டாண்ட்லியானு அங்க ரெண்டு வைங்க இங்க ரெண்டு வைக்கிறேன் ஓகே குட்டீஸ் நான் சொன்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு எப்படினாலும் சொல்லுவோம் நாங்கள் ஆர்டராலாம் சொல்ல மாட்டோம் எப்படினாலும் சொல்லுவோம் ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் கவனிக்கணும் கவனிச்சு டக்குன்னு நான் டேக்குன்னு சொல்லும் போது மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்கணும் ஓகேவா எனி டவுட்ஸ் போகலாமா கேம்குள்ள ரெடி ஆர் யூ ரெடி சூப்பர் வாங்க போவோம் கேம்குள்ள ஓகே அண்ணங்களா ரெடியா இருக்கீங்களா ஓகே போகலாமா ஹெட் ஷோல்டர் ஹிப் நீ ஹெட் நீ ஷோல்டர் ஹிப் ஷோல்டர் ஹிப் ஷோல்டர் தம்பி நீங்க எந்த சொல்லுங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கணும் யாரும் குனிஞ்சோ பெண்ட் பண்ணியும் நிக்க கூடாது அந்த அந்த ஆக்ஷன் சொல்லும் போதுதான் நீங்க குனியணும் சரியா ரெடியா போலாமா ரெடி ஸ்டார்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஹெட் ஷோல்டர் நீ ஹிப் ஹெட் ஷோல்டர் ஹெட் ஷோல்டர் நீ ஹெட் ஹிப் ஷோல்டர் டேக் ஓகே யார் யார் எடுத்துங்க மட்டும் சாக்லேட் எடுத்தவங்க மட்டும் தூக்கி காட்டுங்க ஓகே நாலு அன்னைங்க சூப்பராக வின் பண்ணிக்கோங்க கையை தட்டுங்க பார்ப்போம் நம்ம செகண்ட் ரவுண்ட் போக போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நாலு அன்னைங்க வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் பிளஸன் அண்ணே அற்புதராஜன் கேப்ரியல் அண்ணே அண்ட் சாம் அண்ணே சோர் அவரோட கை தட்டுங்க பார்ப்போம் ஓகே மற்ற அண்ணங்களாம் கீழே வந்துருங்க உங்களுக்கு நல்ல கேமா அடுத்த தடவை பார்ப்போம் ஓகேவா தேங்க்யூ ஓகே குட்டீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நாலு அண்ணனுக்கு வின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஜோரா கை தட்டிடுவோமா சூப்பர் சூப்பர் இப்போ செகண்ட் ரவுண்டில் நாலு அண்ணங்க இருக்காங்க ரெண்டு டீமாக இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் ஒரு சாக்லேட் இருக்கு இதை யார் எடுத்து வின் பண்ண போகிறாங்க பார்க்குமா இதில் இருந்து ரெண்டு பேர் வந்து ஃபைனல்ஸ் போக போகிறாங்க போயிடலாமா ஆர் யூ ரெடி சூப்பர் வாங்க போவோம் நம்ம ஹெட் நீ ஷோல்டர் ஹிப் ஹெட் நீ ஷோல்டர் ஷோல்டர் ஹிப் ஹெட் ஷோல்டர் நீ நீ ஹெட் ஹெட் கரெக்டாக பண்ணணும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பண்ணுறீங்க நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னு நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பொறுமையாக பண்ணுங்க ஓகேவா ஹெட் ஷோல்டர் ஹிப் நீ ஹெட் ஷோல்டர் ஹிப் நீ ஹெட் ஷோல்டர் 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 ஹிப் ஹிப் ஷோல்டர் நீ ஹெட் நீ ஹிப் டேக் ஓகே குட்டீஸ் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க செகண்ட் ரவுண்ட்ல இருந்து ரெண்டு அண்ணைங்க வின் பண்ணிருக்காங்க ஒன்னு அற்புதராஜ் அண்ணே இன்னொன்னு சாம் அண்ணே ஒரு ஜோரா கைதுட்டு பார்ப்போம் ரெண்டு பேத்துக்கும் இவங்க தான் ரெண்டு பேர் ஃபைனல்ஸ் வந்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேத்துல யாருக்கு அந்த பிரைஸ் போக போகுதுன்னு தெரியல யார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் எடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு ரெடியா ஆர் யூ ரெடி சூப்பர் அண்ணே ரெண்டு பேர் பயங்கர ஃபார்ம்ல இருக்காங்க நம்ம அதே எஃபெக்டோட உள்ள போக போறோம் நம்ம ஹெட் ஷோல்டர் ஹிப் நீ ஹிப் ஷோல்டர் நீ ஹெட் ஷோல்டர் ஹிப் நீ ஹிப் நீ ஷோல்டர் ஹிப் நீ ஷோல்டர் ஹெட் ஷோல்டர் ஹிப் நீ ஹிப் ஷோல்டர் ஹெட் ஹிப் ஷோல்டர் ஹெட் டேக் வாவ் சூப்பர் 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 இந்த ஃபைனல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அற்புதராஜனை வெளியே போகிறாங்க நம்ம சாமனே வின் பண்ணிட்டாங்க அவருக்கு பயங்கரமாக ஒரு கைதட் பண்ணுவோம் அப்போ ஓகே குட்டீஸ் அண்ணங்களாம் பயங்கரமாக விளாண்டாங்க அந்த அண்ணனுக்கு ஒரு கிஃப்டை கொடுத்துருவோமா அண்ணனுக்கு ஒரு பைவிலும் ஒரு நெஸ்லே சாக்லேட் பாக்ஸ் அண்ட் சாக்லேட் பாக்ஸ் ஓகே ஓகே நான் அண்ணன்ட்டு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் கேட்போமா ஓகே எப்படி தம்பி இந்த கேமில் வின் பண்ணீங்க ஈஸியாக இருந்துச்சா கஷ்டமாக இருந்துச்சா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு அவங்க என்ன தான் நீ குழப்பினாலும் நான் என்னோடையும் <laughs> 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 <laughs>
ஹாய் குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் பிபிஎஸ்லேயும் உங்களை எல்லாரையும் பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஆக்டிவிட்டி செஷன்லேயும் நம்ம கிராஸ் செய்ய போகிறோம் இந்த கிராஸ்லேயும் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் இருக்குது இந்த கிராஸை செஞ்சுட்டு என்ன ஸ்பெஷல்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கிராஃப்ட் தான் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா மூணு கலர் ரெட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஏ ஃபோர் ஷீட் பென்சில் ஸ்கேல் அண்ட் கம் இவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம வந்து ஒரு கிராஸ் இந்த மாதிரி வரைய போகிறோம் இந்த மாதிரி நீட்டாக ஒரு கிராஸ் நல்லா பெருசாக வரைஞ்சிக்கணும் இது வந்து இதே மாதிரி இதே அளவில் கிராஸ் வந்து இந்த மூணு கலர்ஸ்லேயும் வெட்டிட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் சிஸ்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்கேலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக ஒரு கிராஸை கட் பண்ணிட்ட பிறகு மற்ற ரெண்டு ஷீட்லேயும் ஈக்குவலாக இப்படி கிராஸை கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லா கிராஸையும் இப்படி ஹாஃபாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லாமே ஹாஃபாக மடித்தாச்சு இப்போ வந்து ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று வச்சு நம்ம கம் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே நெக்ஸ்ட் ரெட் கலர் பேஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த மூணு கலர்ஸையும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒட்டிட்டோம் இப்போது இந்த எண்டும் இந்த ரெட் கலர் எண்டையும் சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ட்ரை ஆன பிறகு நீங்கள் ஒட்டுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பெஷலான கிராஸ் ரெடி இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாவத்தில் இருந்தோம் இந்த இருள்லேருந்து நம்மளை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த வெளிச்சத்தில் கொண்டு வர்றதுக்கு ஏசப்பா சிலுவையில் நம்மளுக்காக ரத்தம் சிந்தினாங்க அந்த ரத்தம் சிந்தினதுனால நம்ம பரிசுத்தமாகப்பட்டிருக்கோம் சூப்பராக இருக்குதா இது நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் நீங்கள் எப்படி ஏசப்பா வந்து நம்ம இருள்லேருந்து இந்த வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க எப்படி அந்த சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தினால மீட்பு அடைந்தோம் அப்படின்றத நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் சொல்லணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி செஷனில் பார்ப்போம் பாய்ாலும்ங்களுக்கு <laughs> அமைதியா இருக்கணும் சரியா வீட்டுல அங்க என்ன பண்ண கூடாது நீங்க வேடிக்கை பார்க்க கூடாது ஓகேவா அண்ணன் என்னென்ன பண்றேன் என்ன மேஜிக் பண்றேன் அப்படின்றத நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க பார்க்க போறீங்க ஓகேவா மேஜிக் பண்ணலாமா ஓகே இப்போ அண்ணன் கையில் 
ஒரு பேக் இருக்கு அப்படி தானே இந்த பேக்ல என்ன தெரியுமா இருக்கு எல்லாம் தெரியுதா என்னது இது இது ஒரு சாதாரண பேப்பர் இல்லை ஏதாவது எழுதியிருக்கா தெரியுதா உங்களுக்கு ஏதாவது எழுதியிருக்கா இதில் இல்லை அப்படி தானே இது ஒரு எம்டி பேப்பர் ஓகே இப்போ இந்த பேக்கில் எதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த பேக்கில் ஓகே உங்களுக்காக நான் பேக்கை வெளியே எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த பேக்கில் ஏதாவது ஜிப் இருக்கா என்ன இல்லை ஏதாவது பாக்கெட் இருக்கா வேறு ஏதாவது மறைச்சி வச்சுருக்கேன்னா இது வந்து ஒரு எம்டி பேக் ஓகே இது வந்து ஒரு எம்டி பேக் இதில் வந்து எதுவுமே இல்லை ஓகே இப்போ இந்த பேப்பரும் வந்து எப்படி இருக்குது எம்டியான பேப்பர் அப்படி தானே வெறுமையான ஒரு பேப்பர் இப்போ அந்த பேப்பர் கீழே கிடக்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க ரூ நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க ரோட்டில் அந்த பேப்பர் இருக்குது யாராவது எடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க பாக்கெட்டில் வச்சுக்கீங்களா ஐ பேப்பர் கிடக்குதுரா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவீங்க எடுத்து பர்ஸில் வச்சுப்பீங்களா வைக்க மாட்டிங்க தானே ஏன் இதுக்கு வேல்யூவே கிடையாது மதிப்பு இருக்கா அதுக்கு இது குப்பை நினச்சி என்ன பண்ணிடுவோம் ஒதுக்க தள்ளிட்டு போய்கிட்டே இருப்போம் அப்படி தானே கரெக்ட் தானே இதுக்கு வந்து மதிப்பே கிடையாது யாரும் மதிக்கவே மாட்டாங்க இந்த சாதாரண பேப்பர் நினச்சி என்ன பண்ணுவாங்க குப்பையில் போட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நீ நினச்சிட்டு இருக்கலாம் என்னை யார் என்ன பண்ணுறாங்க மதிக்கவே மாட்டேன்றாங்க எல்லாம் நீ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உதாசீனப்படுத்துகிறாங்க என்னை வந்து கேவலமாக பார்க்குறாங்க எந்த வந்து எந்த டேலண்ட்டுமே இல்லை நான் வந்து ஒரு திறமையற்றவனாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வெறுமையாக இருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கலாம் அப்படி தானே உனக்கு வேதனையோடு நீ அமர்ந்துருக்கலாம் என்னை வந்து யாருமே என்னது கண்டுக்க மாட்டேன்றாங்களே ஸ்கூலுக்கு போனாலும் எனக்கு வந்து சரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை பக்கத்தில் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயும் எனக்கு என்ன பண்ணல யாருமே என் கூட சரியாக பேச மாட்டேன்றாங்க எல்லோரும் என்னை உதாசீனப்படுத்துகிறாங்க அவனை மாதிரி என்னால் நல்லா படிக்க முடியல நல்ல மார்க் வாங்க முடியல அப்படி தானே ஆ என்னால் நல்லா உரைய முடியல என்னால் நல்லா பாட முடியல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்க எனக்குள்ள எந்த டேலண்ட்டுமே இல்லைன்னு நீ நினச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நீ சர்ச்சுக்கு வரும்போது இந்த சர்ச்சுக்குள்ள நீ வரும்போது ஏசப்பாவை நோக்கி நீ ப்ரேயர் பண்ணும்போது ஏசப்பா உன்னை மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் அப்படி தானே நீ சர்ச்சுக்கு வரும்போது என்ன நடக்கும் என்ன தெரியுமா நடக்கும் நீ சர்ச்சுக்கு வரும்போது ஆ தெரியுதா என்ன ஆயிடுச்சு வெரி குட் இந்த பேப்பர் எதுவும் ஆயிருக்கு ப்ளூ கலர் ஆயிடுச்சு வா என்ன ஆயிடுச்சு ஆ கரெக்ட் இது என்னது ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நோட் அப்படி தானே இதில் ஏதாவது இருக்குதா ஆ அந்த ஒயிட் பேப்பர் இல்லை பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த பேப்பர் என்ன ஆயிடுச்சு ஆமாம் விலையேற பெற்ற பொருளாக மாறிடுச்சு அப்படி தானே விருதுமையாக இருந்தது இப்போது ஒரு விலையேற பெற்ற பொருளாக மாறிடுச்சு இப்போ இது கீழே கிடக்கும் போது ஏ பேப்பர்றா இது ஒரு குப்பை அப்படின்னு நட நினச்சிட்டு போவாங்களா என்ன பண்ணுவோம் எடுத்து ஆ பாக்கெட்டில் வச்சுப்பீங்கள ஏன்னா இதோட வேல்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படி தானே அப்போது நீ ஏசப்பா சபைக்குள்ளே வரும்போது ஏசப்பாக்குள்ள நீ வரும்போது உன்னை பழைய பாவங்கள்லாம் விட்டு வரும்போது ஏசப்பா உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் போது நீ எப்படி மாறிடுவ விலையேற பெற்ற நான் மாற்றிடுவார் அப்படி தானே ஏசப்பாவால் யாரையுமே என்ன பண்ண முடியும் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் அவங்கள உயர்த்த முடியும் சரியா அவங்களுக்கு வந்து ஏசப்பாவுக்கு வந்து ஏற்றத்தாழ்வுன்றதே கிடையாது யார் அவங்க உண்மையாக நோக்கி கூப்பிட்றாங்களோ அவங்க கூட வந்து கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுவார் ஏசப்பா ஆசீர்வதிப்பார் நீ உண்மையாக கூப்பிடுவியா கண்ணு முடி ஜோம் பண்ணுவியா ஏசப்பா என் உள்ளத்தில் வாங்க எல்லாரும் சொல்லுங்கள் ஏசப்பா என் உள்ளத்தில் வாங்க என்னை என்ன பண்ணுங்க ஆசீர்வதிங்க என்னைய உமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவனா மாத்துங்க என்னுடைய தாழ்ந்துகள் உமக்காக பயன்படட்டும் ஏசப்பா ஆமேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க ஏசப்பா என்ன பண்ணுவார் நிச்சயமா அவருக்காக உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவார் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே குட்டிஸ் நம்ம இவ்வளவு நேரம் சாங்ஸ் டான்ஸ் ஸ்டோரி கேம் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்ப அடுத்து என்ன செக்ஷன் தெரியுமா அடுத்து பயோகிராஃபி செக்ஷன் தான் பயோகிராஃபி ஸ்டோரிக்குள்ள போவோமா நம்ம கூட இருக்கிற பாஸ்டர் ஆண்டி வந்து இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல பயோகிராஃபி ஸ்டோரி சொல்ல போறாங்க எல்லாரும் நம்ம ஜோரோட கையை தட்டி பாஸ்டர் அம்மா வெல்கம் பண்ணுவோமா ஹலோ குட்டீஸ் எப்படி இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் டே விபிஎஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சாங்ஸ் எல்லாம் நல்லா பிடிச்சிருந்ததா அன்னைமார் கூட சேர்ந்து நல்லா ஆக்ஷன் பண்ணீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி அந்த ஃபிஷ் ஸ்டோரி ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா உங்களுக்கு சூப்பர் இப்போ ஆண்டியும் நம்ம இந்தியாவில் உண்மையாக நடந்த ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை தான் நான் இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அது யாருன்னு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கா 
நான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகே மேற்கு கர்நாடக மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது வருஷத்தில் ஒரு அழகான குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு அவங்க அப்பா ஆனந்த சாஸ்திரி டோங்கர் ஒரு பேர் வச்சாங்க என்ன பேர் தெரியுமா ரமாபாய் ரமாபாயின் பேர் வச்சாங்க அந்த குழந்த வளர வளர அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க அப்பா அவளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் லாங்குவேஜை கற்றுக் கொடுத்தாங்க என்ன லாங்குவேஜ் தெரியுமா சமஸ்கிருதம் ஏன்னா அவங்க அப்பா சமஸ்கிருதத்தில் பெரிய அறிஞர் அவங்க நிறைய பேத்துக்கு அந்த லாங்குவேஜை கற்றுக் கொடுத்தாங்களா அதனால் அவருடைய பிள்ளைங்க இந்த ரமாபாய் அவளுடைய பிரதர் ரெண்டு பேத்துக்கும் இந்த சமஸ்கிருத லாங்குவேஜை கற்றுக் கொடுத்தாங்க கற்றுக் கொடுத்தது மட்டும் இல்லை இந்த ரமாபாயும் அவனுடைய சகோதரர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க அவங்க அப்பா எங்கெங்கெல்லாம் போகிறாங்களோ அவங்க அப்பா இந்தியாவில் எல்லா இடத்துக்கும் போவாங்களா கூடே போய் இந்த சமஸ்கிருதத்தில் உள்ளதையும் பிராண கதைகளையும் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொரு இடமாக போயிட்டு இருந்தாங்க இப்படி இருக்கும்போது இந்த ரமாபாயுடைய இந்த சான்ஸ்கிரிட் புலமையை பார்த்து கல்கட்டா யூனிவர்சிட்டி இவங்களுக்கு பண்டிதா அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க என்ன பட்டம் பண்டிதா அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக பண்டிதா பட்டம் பெற்ற பெண் யாருன்னா இந்த ராமாபாய் தான் இப்படி இருக்கும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி எட்டில் நம்ம இந்தியாவில் பெரிய பஞ்சம் வந்தது பஞ்சம்னா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா பஞ்சம்னா என்னென்னு ஆமாம் சாப்பாடு கிடைக்காது சாப்பாடு ரொம்ப விலை இருக்கும் அப்படி கிடைச்சாலுமே அப்படிப்பட்ட ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் சாப்பாடு கிடைக்காம அந்த பஞ்சத்தில் இந்த ரமாபாயுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இறந்து போயிட்டாங்க அந்த பண்டித ராமாபாயும் அவருடைய சகோதரனும் மட்டும் தனியாக இருக்கிறாங்க இப்படி தனியாக இருக்கும்போது அடுத்த ரெண்டு வருஷம் அந்த சகோதரன் இருக்கான்ல அவனும் என்ன பண்ணிட்டாரு இறந்து போயிட்டாரு இந்த பண்டித ரமாபாய்க்கு கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருந்தது ஐயோ நம்ம மட்டும் தனிமையில் இருக்கிறோமே நம்ம இனிமே என்ன செய்வோம் அப்படின்னு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்தது இருந்தாலும் இவன் என்ன பண்ணலை அப்படியே கஷ்டத்திலேயே அப்படி சங்கடமாக இருக்காம அவள் எழும்பி திரும்பையுமா அந்த சமஸ்கிருத மொழியை பற்றி எல்லா இடத்துலையும் போய் சொல்கிறதுக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக தனியாக ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தான் இப்படி தனியாக ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அவன் நிறைய இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்தை பார்த்தான் எதை பார்த்தா தெரியுமா அவள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போதும் நிறைய பெண் பிள்ளைகள் குட்டி குட்டி பிள்ளைங்களாக இருக்கும்போதே கல்யாணமாகி கல்யாணத்தில் அவங்க வாழ்க்கை வாழாமல் அவங்க தனிமையாக விதவையா இருக்கிறத பார்த்தோடனே இந்த ரமாபாய்க்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு என்னடா நான் வாழ்ற இந்தியாவில் என்னைய மாதிரி சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய பிள்ளைங்க எல்லாம் இன்னைக்கு விதவைகளாகி அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இல்லாம தனிமையில இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களே இந்த பெண் பிள்ளைங்க படிக்கவும் போக மாட்டேங்கிறாங்களே இவங்களுக்கு ஏதாவது நான் ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பண்டித ரமாபாய் என்ன பண்ணாங்கன்னா புனே வந்தாங்க அந்த புனேல வந்து அவங்க பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காகவும் குழந்தை திருமணம் ஒழிக்கப்படணும் சொல்லிட்டும் அந்த பெண் குழந்தைகள் எப்படியாவது படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி இருக்கும்போது ஹண்டர் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷன்ல உரையாற்றுறதுக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது அவங்க அங்க போய் பேச போனாங்க அப்படி அங்க பேசும்போது அவங்க சில குறிப்புகளை அந்த பெரிய அந்த கமிஷன் முன்னாடி சொன்னாங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க நம்முடைய இந்தியாவில் பெண் குழந்தைகள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு படிப்பே இல்லை படிப்பே படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சரியான முன்னேற்றத்திற்கான வசதியே இல்லை அது மட்டும் இல்லை இந்த பெண் பிள்ளைகள் ஏதாவது தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அந்த வழக்குகளில் நூறு வழக்கு வந்ததுன்னா தொண்ணூத்தொம்பது வழக்கு இவங்களுக்கு எதிரானதாகவே முடியுது இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து இவங்கள வந்து எப்படியாவது ஓரம் கட்டிடுறாங்க நல்லா படித்த ஆண்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாங்க இந்த பெண்கள் முன்னேறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சின்ன தப்பு கடுகு மாதிரி இருக்கிறத கூட பெரிய மலை மாறி காமிச்சு இந்த பெண்களுடைய முன்னேற்றத்தை நசுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால எங்க தேசத்துல பெண்கள் 
எனக்கு எப்படியாவது ஒரு விடுதலை வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பண்டிதர் ராமாபாய் அந்த ஹண்டர் கமிஷன் முன்னாடி போய் பேசினாங்க இவங்க பேசினது விக்டோரியா மகாராணிக்கு காதில் போய் சேர்ந்துதா அப்போ விக்டோரியா மகாராணி நம்ம இந்தியாவில் லார்ட் டஃபின் மருத்துவ இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருத்துவ கழகத்தை இங்கே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இப்படி இருக்கும்போது இந்த ரமாபாயும் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டாங்க இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டது மட்டும் அல்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து இங்கிலாண்டுக்கு போனாங்க ஏன் தெரியுமா இங்கிலாண்டுக்கு போனாங்க அந்த ஹண்ட்ர் கமிஷனில் பேசும்போது சொன்னாங்க எங்கள் இந்தியாவில் மருத்துவம் வந்து செய்கிறதுக்கு பெண்களுக்கு பெண்கள் தான் வேணும் பெண்கள் ஆனால் போய் மெடிக்கல் போய் படிக்கிறதுக்கு காலேஜில் இடம் தர மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் எப்படியாவது எங்கள் பெண்கள் வந்து மருத்துவம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம் அங்கே போய் சேர்ந்து தான் இங்கே வந்து மருத்துவ இயக்கமும் ஆரம்பித்தாங்களா இந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணாங்க இங்கிலாண்டு போனாங்க இங்கிலாண்டு போய் இவங்க எழுதுனாங்க ஒரு புக்கு அந்த எழுதின புக்கை வந்து சேல் பண்ணாங்க அந்த சேல் பண்ணதில் நிறைய ரூபா வந்தது அது மட்டும் அல்ல அங்கே வந்து சிலர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த ஹெல்ப்பை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே போய் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் அதாவது மருத்துவ பயிற்சியில் போய் சேர்ந்தாங்க இப்படி அவங்க அங்கே இருக்கிற டைமில் அவங்களுக்கு ஏசப்பாவுடைய அன்பை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டானது அவங்க பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே ஏசப்பாவை அறியாத குடும்பத்தில் பறந்து வளர்ந்தாங்க ஆனால் இங்கிலாண்டு போகும்போது ஏசப்பாவை பற்றி அவங்க தெரிந்து கொண்டாங்களா அவங்களுக்கு பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கு சான்சஸ்லாம் கிடச்சிதா அப்போ ஏசப்பாவை அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஏசப்பாவுடைய அன்பில் அவங்க நிரப்பப்பட்டாங்க அவங்க நினச்சாங்க ஏசப்பா எப்படி நன்மை செஞ்சாங்க நிறைய பேர் பாவத்தில் தான் விடுதலை ஆக்குனாங்களே இன்னைக்கு எங்களுடைய இந்திய பெண்கள் வந்து நிறைய பேர் மூட பழக்க வழக்கத்திலையும் நிறைய பேர் மூட நம்பிக்கையிலையும் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் எப்படியாவது விடுதலை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மருத்துவ பயிற்சி படித்துட்டு இருந்தாங்க அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கும் போது என்ன நடந்தது தெரியுமா இவங்க பிரிட்டன்ல இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு திடீர்னு காது கேட்க முடியாம ஆகுது காது கேட்கற திறன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்குது இவங்க காது கேட்கிற திறன் குறைஞ்சதுனால மருத்துவ பயிற்சியில சொல்லிட்டாங்க ரமாபாய் உன்னுடைய இந்த படிப்பை தொடர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி காலேஜ்ல இருந்து ரமாபாய ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ரிஜெக்ட் பண்ண உடனே ரமாபாய் வந்து சோர்ந்து போகல ரமாபாய்க்கு ஒரே என்ன என்ன எங்க இந்தியாவுக்கு பெண் மருத்துவர் எப்படினாலும் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிதான் ராமாபாய்க்கு மனசுல விருப்பம் அதனால இவங்க என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க அவங்களுடைய கசன் ஆனந்தபாய் ஜோஷிய அந்த அமெரிக்கா அனுப்பி அமெரிக்காவில் உள்ள மெடிக்கல் காலேஜில் இந்த மருத்துவ படிப்பை படிக்க வச்சாங்க படிக்க வச்சு அவங்கள இந்தியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நம்முடைய இந்தியாவில் முதல் பெண் மருத்துவர் யார் தெரியுமா இந்த ஆனந்தபாய் ஜோஷி தான் இந்த ரமாபாயுடைய உதவியினால இந்த ஆனந்தபாய் ஜோஷி மருத்துவ படிப்பை முடிச்சு இந்தியாவுக்கு வந்து சேவை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இந்த ரமாபாய் அங்கே இங்கிலாண்டில் இருக்கும்போது சும்மா இருக்கல ஒவ்வொரு இடமா போய் நம்முடைய இந்திய பெண்களுடைய கஷ்டங்களையும் அவங்க படுற கொடுமைகளையும் அவங்க படிக்க முடியாத சூழ்நிலைகளையும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி அதன் மூலமாக நிறைய ரூபா திரட்டினாங்க அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்து அந்த வருடங்கள்லேயே கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் ரூபாய் வந்து என்ன பண்ணாங்க கலெக்ட் பண்ணாங்க கலெக்ட் பண்ணி இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இந்தியா கொண்டு வந்து என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க மும்பையில் உள்ள புனேல போயிட்டு சாரதா சதன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூலை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த ஸ்கூல் யாருக்கு தெரியுமா அந்த குட்டி பிள்ளைங்களா இருக்கும் போதே விதவைகளானாங்கல்ல அவங்களுக்கு படிக்க போக முடியலல்ல அவங்களுக்காகவும் பெண்கள் நிறைய பேர் படிக்காதவங்களா இருந்தாங்கல்ல அவங்களுக்காகவும் இந்த சாரதா சதன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூலை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க புனேல அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாச்சுன்னா கேட்கான் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அந்த ஸ்கூலை ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கூலுக்கு முக்தி மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரிட்டாங்க முக்தி மிஷன் நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்கீங்களா ஆமா இது நம்முடைய பண்டிதர் ரமாபாய் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த முக்தி மிஷன்ல அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள்லேயே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேல பெண்கள் அங்க தங்கி இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்குமே இந்த மும்பைக்கு போனீனா முக்தி மிஷன் இருக்குது இன்றைக்கு ஒருவேளை அந்த அம்மா இல்லை ஆனால் அந்த முக்தி மிஷன் 
நிறைய பேத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாவது வருஷத்துல முக்தி மிஷன்ல பர்சு தாவியானுடைய அக்கினி திடீர்னு போடப்பட்டது ஏன்னா அங்க டெய்லி பிரேயர் நடக்கும் ஏசப்பாவை அறிந்த ஏசப்பாவுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஏசப்பாவை போல வாழணும்னு ஒரு வைராக்கியம் உள்ள இந்த பண்டித ரமாபாய் சும்மா இருக்குல்ல அங்க இருந்த அந்த பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஏசப்பாவை பற்றி சொன்னாங்க ஏசப்பா அன்பை கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லை அங்குள்ள பிள்ளைங்க ஏசப்பாவின் சுவிசேஷத்தை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல அங்க பரிசுத்தாவியானவர் ஊற்றப்பட்டார் எல்லாரும் பரிசுத்தாவில நிரம்பி ஒரு மனம் திரும்பி எல்லாரும் ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டுமல்ல இந்த பிள்ளைகள்லாம் என்னென்ன அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாங்களோ இந்தியாவில் பல இடங்களில் எந்தெந்த பெண்கள்லாம் வந்து பல விதமான பாவத்திலையும் இப்படி மூட பழக்க வழக்கங்கள்லையும் மூட நம்பிக்கைகள்லையும் பொல்லாத மனுஷர் கையில் இருந்தாங்களோ அவங்க கையில் இருந்துலாம் விடுவிச்சு இந்த பண்டித ரமாபாய் முக்தி மிஷனில் வச்சு அவங்க எல்லாத்தையும் வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த முக்தி மிஷனில் உள்ள அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பரிசுத்தாவில் நிரம்பி கிறிஸ்துவுக்காக வாழ ஆரம்பித்தாங்க இந்த பண்டித ரமாபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு ஆண்டோடைய ராஜ்ய விடுதலை கொண்டு <laughs> விடுதலையாக அந்த விஷன நீ பெற்றுக்கொள்றியா இந்த தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீனு இயேசப்பாவுக்காக இந்த பண்டித ரமாபாய் போல எலும்பி பிரகாசிப்பியா இயேசப்பா கண்டிப்பா உன் மூலமாக மகிமைப்படுவாங்க ஓகே ஆண்டி இப்போ ஒரு வசனத்தை சொல்லவா அத சொல்ல சொல்ல நீங்க ரிப்பீட் பண்றீங்களா சங்கீதம் 136 24 நம்முடைய சத்துருக்களின் கையில் இருந்து நம்மை விடுதலை பண்ணினவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது ரிப்பீட் பண்றீங்களா நம்முடைய சத்துருக்களின் கையில் இருந்து சத்தமா சொல்லுங்க நம்முடைய சத்துருக்களின் கையில் இருந்து நம்மை விடுதலை பண்ணினவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி நான்கு ஓகே இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடுவோமா and rescued us from our enemies for his mercy endures forever psalms 136:24 in orka repeat panidlama and rescued us from our enemies for his mercy endures forever psalms 136:24 okay ipo kutti pray paniduvoma eppadi pandita ramabai thanude life fulla மற்றவங்களை ஆசிர்வாதத்துக்காக நம்ம இந்தியாவில் அடிமைத்தனத்தில் இருந்த பெண்களுடைய மூட பழக்க வழக்கம் மூட நம்பிக்கை இதிலிருந்துலாம் அவங்கள வந்து மீட்டெடுக்கிறதுக்கு அவங்க எப்படி தங்களுடைய லைஃபே கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு நீ ஏசப்பாட்ட சொல்றியா ஏசப்பா என்னுடைய லைஃப் நான் அவங்களுக்கு தரேன் ஓகே இப்போ எல்லோரும் நம்ம ஒரு குட்டி ப்ரேயர் பண்ணிடுவோமா அன்பின் தேவனே பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலையிலும் 
அன்றுவரே பண்டித ரமாபாயுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக எங்களோடு பேசின மகா பெரிய தயவுக்காய் நன்றி அன்றுவரே இந்திய தேசத்தில் உள்ள மூட பழக்க வழக்கங்கள் மூட நம்பிக்கையில் இருந்த ஜனங்களில் கையில் இருந்து பெண்களை விடுவிக்கும்படியாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த அந்த அருமையான பெண்மணியை போல இன்றைக்கு இந்த கதையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை உமக்காக அர்ப்பணித்து நீர் அவர்களை உண்டாக்கின நோக்கத்தை பரிபூர்ணமாய் நிறைவேற்ற கத்தர் உதவி செய்யும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் பாவத்திலும் சாபத்திலும் சத்ருவின் கையில் இருந்தும் விடுவித்து எங்களை உமக்காக நீங்க பயன்படுத்துகிறீர் அப்பா நாங்களும் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் பயன்பட கத்திர உதவி செய்யும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த முதல் நாள் விபிஎஸ்ஐ பார்த்து கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகள் மீது கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரை ஒவ்வொருவரையும் சத்ருவின் கையிலிருந்து விடுதலையாக்கினதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக இயேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆல் குட்டீஸ் நாளைக்கும் செகண்ட் டே விபிஎஸ்ல நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணுவோம் ஓகேயா என்ன குட்டீஸ் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணீங்க போல நீங்க என்ஜாய் பண்ணீங்களோ இல்லையோ அண்ணே நாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம் என்னன்னு ஆமா இதே மாதிரி நாளைக்கு ஸ்பெஷலான ரொம்ப பிரம்மாண்டமான கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் விளையாடணும்னா இதே நேரத்துல நாளைக்கு எங்களை மீட் பண்ணுங்க அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் திஸ் இஸ் ஏஜி விபிஎஸ் டீம் பாய்